Karibu sana mtazamaji wa channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge tupo hapa kwa ajili ya kupata maarifa bora. Kwa majina naitwa Mr. Maguru na deal katika Physics, Chemistry na Biology Practicals. Kwa hiyo tuzidi kuwa pamoja hapa na tuweze kupata maarifa yaliyo bora. Na leo katika somo la leo tupo katika kipindi cha chemistry practicals na nitazungumzia swali la tofauti ambalo unapaswa kulifundisha kama we ni mwalimu ambaye anafundisha practicals sasa leo nimekuja kukuongezea swali jipya ambalo unapaswa kuli, kuliandaa na kuwawezesha wanafunzi wako waweze kulifahamu na waweze kulifanya kabisa katika practical na uweze kufanya assessment. Kwa hiyo karibu sana katika channel hii. Lakini kama ulikuwa ni wa kwanza kujiunga katika channel hii tafadhali nikukaribishe uweze kuwa nasi. Kuna vipindi vilivyopita vinazungumzia mambo mengi na mazuri ambayo yanahusu wanafunzi na walimu kuongeza ujuzi kuhusu education. Na leo sasa katika chemistry practical nikukaribishe uweze kupata maarifa mazuri katika chemistry practicals katika topiki ya chemical kinetics chemical kinetics objectives ambayo ina tunaifahamu ya factors affecting rate of chemical reactions na katika maswali ya chemical kinetics katika practicals tunafahamu kuna factor ya concentration na factor ya temperature. Sasa katika haya maswali mawili leo nataka nikuoneshe kitu kipi ambacho unapaswa kukifundisha au kuelekeza wanafunzi wako wakifahamu na wewe ukifahamu na waweze kufanya. Inawezekana ikawa ni sababu wakakutana na swali jipya ambalo nataka nalizungumzia ambalo ndio hili ambalo naenda kukuelekeza na wakafanya vizuri na wakawa wametimiza wame ndoto zao. Tumezoea kufundisha kawaida katika factor of concentration or the effect of concentration on the rate of chemical reaction. Tumezoea kufundisha maswali ya pekee. Na kudi na tukija katika maswali ya temperature. The factors of temperature on the rate of chemical reaction tunafundisha the effect of temperature on the rate of chemical reaction navyo tunafundisha peke yake sasa kitu ambacho nataka ukiongeze katika maswali haya nataka utengeneze swali ambalo litajumuisha au litaunganisha fakta zote mbili kwa maana factor of concentration na factor of temperature Swali so, lenyewe unaweza ukalitengeneza lile la factor of concentration. Ukachukua swali so, lile lile la factor of concentration kwa maana ulikuwa na, na solution labda tuseme sodium sulfate ambao tunaitumia mara kwa mara ambao ndio chemical ambao tunaitumia. Ukawa na sodium sulfate, ukawa na hydrochloric acid, ukawa na na distilled water. Kwa maana unatengeneza volume kwa mfano eh, concentration ya kwanza ime, imeenda katika volume ya 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 50 volume ya pili kaja eh, 40 eh, 30 20 mpaka 10 on the same data wakati unafanya lile swali la concentration kila data unaenda kufanya temperature kwa maana you apply the factor of concentration by decreasing through addition of distilled water at the same time you are going to apply the temperature you are going to find the temperature kama kama volume ya kwanza ilikuwa ni 50 haujaongeza maji unaenda kufanya temperature labda ya ya sabini kwa maana temperature inakuwa kwa maana concentration 
will, will decrease from 50 to 40 to 30 to 20 up to 10 and the temperature will, will decrease from let's say 90, uh, 80, 70, uh, 60 and 50 kulingana na zile data ambazo ni kulingana na idadi ya data kwa hiyo unaweza ukatengeneza swali hilo na ukawafanyia wanafunzi au ukawapa wanafunzi wako wakafanya na waka record time waka record rate of reaction na wakaenda kuchora grafu zote mbili grafu ya kwanza ikawe inazungumzia plot graph of concentration our volume against either time or rate of the action and the second graph our graph ya pili ikawe inazungumzia to plot a graph of temperature against the time or against the rate of chemical reaction kwa sababu wanafunzi hawajawa wana experience ya maswali haya wamezoea swali la peke yake kwamba niweze kaja concentration inaweze kaja temperature lakini sometime mambo yanabadilika na yanaenda tofauti kwa hiyo wakikutana na swali ambalo hawajafanya ile demonstration hawana experience wanaweza kachanganyikiwa na wakaweza kufeli swali hilo na inawezekana ikawa ni swali la mwisho kwa level yao na wakafeli kwa hiyo leo nitaka nikuongezee kitu kipya katika maswali haya kwamba create a question with the all objectives temperature and concentration factor na wanaweza kafanya swali hilo inawezekana wakachora grafu mbili tofauti na wakakutana na maswali ambayo yanafanana katika maswali ya chemical kinetics nadhani hili ni swali ambalo nilitaka ulifahamu au concept ya namna hii lakini kama umetangulia ku, ku, kufikiri kabla ya mimi swali hili umefanya jambo zuri na litawasaidia kwa sababu hatufahamu maswali ambayo yanakuja tunakuwa na concept lakini nadhani ni kitu kizuri ukakifanyia mazoezi na ukawapa wanafunzi wako wakaweza kukifanyia mazoezi pia lakini usisahau kufanya assessment kujua je wameelewa au la nadhani ni jambo ambalo nitaka nikueleze kwa siku ya leo katika physics katika chemistry tunazidi kupata mbinu mpya na kuweza kusaidiana tuna share knowledge na tunapata maarifa lakini mimi najifunza kutokana na wewe ukiniandikia comment ukinipa maswali ni kadi linavyotafuta majibu ya maswali yako na mimi na gain knowledge kwa hiyo usisahau ku comment katika sehemu ya comment kuhusu vipindi vyetu na kama uja subscribe jiunge nasi kupitia subscription au subscribe na ubonyeze alama ya kengele tukiwa tunaweka video mpya uweze kupata taarifa juu ya masomo yetu lakini katika biology kama hujapata kitabu hiki kwa ajili ya wanafunzi inawezekana wewe ni mzazi au ni mwanafunzi pia chukua kitabu hiki cha biology practical kitakusaidia katika kufanya maandalizi ya kutosha ya biology practical lakini katika chemistry practicals kuna pamphlet ambayo ni nzuri kuna video ambayo nimeelezea hapo nyuma kwa hiyo unaweza ukaifuatilia nazungumzia pamphlet ambayo unapaswa kuwa nalo ili kufanya maandalizi ambayo yatakusaidia kuvuka hivi vyote sio gharama kubwa unaweza ukaepuka gharama ndogo lakini ukifeli inakuwa ni gharama kubwa sana kwa hiyo nikukaribisha katika channel hii kwa wakati mwingine nikushukuru kwa kufuatilia mwanzo hadi mwisho lakini kikubwa nenda ufuatilie kila ambacho nimekuzungumzia juu ya maswali ya concentration and temperature kuwa katika swali moja Shukrani sana kwa wakati mwingine na siku nyingine tutazidi kuwa pamoja